the lord has been very good to all of us he's kept us alive and he's kept given us great health and you have come and joined this morning it's wonderful to see you it's wonderful to worship it's wonderful to hear the voice of god and be blessed may the lord be glorified come let's worship him kartanalli preetiya deva janare ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಮಹೋನ್ನತದ ನಾದ ದೇವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿಜ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿವ್ನಿನ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಾಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಮೈಮೆ ಹೊಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಬಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಾದ್ಯವಾಗಲಿ ನುಡಿಸುವಂಥ ವಾದ್ಯವಾಗಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗೀತವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮೈಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ
ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಭೆ ಕರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಕರ್ತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ವಂದಿಸಿ ಸಭೆಯವರಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೀತುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಾಗದೆ ಕರ್ತನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಬೋಧಿಸು ಎಚ್ಚರಿಸು ತಿದ್ದು ಖಂಡಿಸು ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗೌರವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ದಾಯಿ ಪಾಲಿಸು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ಈ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅನಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೈಬಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಿರಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ 
ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದ ಆ ಕೊನೆ ಬಾಕುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗ್ತೇನೆ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಐದನೇ ವಚನದ ಕೊನೆ ಬಾಕುವನ್ನು ಓದುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಕುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆರನೇ ವಚನ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವು ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಕುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಬ್ಬರಿಯರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇವು ಇವುಗಳು ಅಸ್ತಿವಾರದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಯರ ಪತ್ರ ಆರನೇದೇದ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಅಸ್ತಿವಾರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸೊ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಹೀಗೇಳುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರ ಅದರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾರಾಸಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯರೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾಯುವುದು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವಿದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಬ್ರಿಯರ ಪತ್ರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏಷಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಅದರ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಯಹೋವನು ನಮಗೆ ಧರ್ಮವಿಧಾಯಕ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಹೋವನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಮೇಲೆ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವಿಧಾಯಕ ಓಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅದಿಕಾಂಡ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಐದನೇ ವಚನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಸಾರಾಯಳು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಗೋಳು ನಿನಗೆ ತಗಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಅವಳು ತಾನು ಬಸುರಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಹೋವನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಯಹೋವನೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಪ್ರಥಮ
ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಹೋವನು ತಾನೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಡೇರೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸು ಎಂದು ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸುವೆನು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ನಂಬುತ್ತಾನೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವಾರು ವಚನಗಳ ದಾಖಲೆ ಅದು ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗು ಹಿಂದಿರುಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರಾಯಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಚರ್ಚಿಸಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾರಾಯಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯದೆ ತನ್ನ ದಾಸಿ ಅಂದರೆ ಐಗುಪ್ತಳಾದ ಹಾಗರಳನ್ನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಈ ಹಾಗರಳು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಂದ ಬಸುರಾದಾಗ ಹಾಗರಳು ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಯಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂಥ ನುಡಿಗಳೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಗೋಳು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ನನ್ನ ದಾಸಿನ ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ ಅವಳು ತಾನು ಬಸುರಾತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಈ ಹೋವನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖರವ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸು ಅನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳುಗರೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಾಯಿಸ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಎಲೀಶನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶಾಫಾಟ್ ಸೊ ಶಾಫಾಟ್ ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಎ ಹೋ ಶಫಾಟ್ ಎ ಹೋ ಶಫಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಫಾಟ್ ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯರ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಫಾಟಿನ ಅರ್ಥ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟ ದರ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯಬೇಕು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಈ ಶಾಫಾಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸು ಸಾರಾಯಳ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸಾರಾಯಳ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿರುವವಳು ಹಾಗರಳು ಸಾರಾಯಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅಬ
ಆತುರಗೊಂಡು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಹೋವನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಭರವಸವಿಡದೆ ಕಾಯದೆ ಆತುರಪಟ್ಟು ಯಹೋವನನ್ನು ಯಹೋವನ ಮಾತನ್ನು ಬದುಕಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಲೋಕ ನೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ತೀರುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಯಹೋವನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಫಾಟಿನ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಯಹೋವನನ್ನು ಬದುಕಿಟ್ಟು ಲೋಕವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಕಾಕುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾಶನವು ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಬಹುದೆಂದು ಸಾರಾಯಳು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಿಕೆಯ ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೇವರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಲೋಕ ಲೋಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು ಹಾಗಾದರೆ ಸಾರಾಯಳ ಜೊತೆ ನಾನು ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣವೇ ಹೌದಪ್ಪ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲೇಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಪಾಲಕನು ಎಂದು ಅರಿತು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟೋ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೋ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸಹಜದ ಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ ನ್ಯಾಯ ತೀರುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಫಾಟ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾಕುವಾಗ ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂಥ ಪಾಠವಿವು ಪಾಠ ಇವು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ವಚನ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ನ್ಯಾಯವಾದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಟ್ಸ್ ರ್ಯಾತ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಒರಟು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ರೋಮಾಪುರದವರ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದದೆ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಕಿಸುವವರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಕಿಸುವವರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟತನ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ದುಷ್ಟತನ ಹಾಗಂದ್ರೇನು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ
ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಹಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದುಷ್ಟತನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದುಷ್ಟತನ ಈ ದುಷ್ಟತನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅದೇದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪುಟ್ಟಿಸಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೋ ಅಥವಾ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನಡೆಗಳು ನುಡಿಗಳು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಎಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಮಾನಸಾಂತರದಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಸಮಯವಿದು ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸು ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸು ಹಲವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಿ ದುಷ್ಟತನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮನಿಂದ ಕರುಣನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಲ್ಲಾಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಾಕಲಿ ಈ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಬದುಕಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನೀತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೌದಲ್ಲವೇ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರ ನೋಡಿ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರದ ಕುರಿತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಆ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರ ಸ್ವಭಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ವಭಾವದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಮಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವಿವತ್ತು ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ದೀನರನ್ನು ದುರ್ಬಲರ ಮೇ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸದೋಮಿನ ಪಾಪ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರದ ಪಾಪ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟದೆ ದೊಡ್ಡ ಮರೆಯು ಹೋವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆಯು ಹೋವನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತಂತೆ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಹೋವನು ಆತನ ಸಹಚರರು ದೂತರು ಹೌದಲ್ಲವೇ ಹೌದಲ್ಲವೇ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸದೋಮ್ ಗೋಮರಗಳ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾದಾಗ ಯಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಸದೋಮನ್ನ ಉಳಿಸುವಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹೋವನ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಲೋಟನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಟನು ಸದೋಮ್ ಗೋಮರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನಡೆಸುವವನಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ಯಹೋವನು ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಇರೋಣ ಇದೇ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ
ನೋಡ್ರಿ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರು ನೋಡ್ರಿ ದುಷ್ಟರು ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವಂತೆ ಹೊಟ್ಟಿನಂತೆ ಗಾಳಿ ಬಡಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಎಚ್ ಕೆಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರ ಹೃದಯ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ ಕೆಲನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೆಚ್ ಕೆಲನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಚನ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಷವಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಉಂಟೋ ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಾಳುವುದೇ ಯಹೋವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಜೀವನಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತ್ವವನ್ನು ಕೊರೆತು ನೆನಪು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣವೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಕಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೋಮಪುರದ ಪತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆತನ ಅಪಾರವಾದ ದಾಯ ಸಹನ ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಉಪಕಾರವು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಐದನೇ ವಚನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಂಡತನವನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓದಿನ ಐದನೇ ವಚನ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಈ ಮೊಂಡುತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಮೊಂಡುತನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಪದ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮುಂಡರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಮೊಂಡುತನ ನಿನ್ನ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗದ ಜೀವಿತ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳದ ಜೀವಿತ ಮುಂಡುತನ ಸ್ಟಬರ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಬರ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ರಿಜಿಡ್ ಸ್ಟೆಫ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಆ ಮೊಂಡುತನದ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ವಜ್ರದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ವಜ್ರದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ಕಠಿಣನಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಠ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಂಡುತನವನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಬಾ ದೇವರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಡವಾತವುಗಳನ್ನು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾಗ ಮುಂಡುತನದಲ್ಲಿದ್ದೇವ ಅಥವಾ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳಾಕಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂಡುತನಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದವರಾಕಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಹರಕೊಂಡವರಾಕಿ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ
ಐದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರು ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಫ್ ಎಸ್ ದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಅಂತ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿತೆಯರಾಕಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ವೇನ್ ಬ್ಯಾಬ್ಲಿಂಕ್ ವೇನ್ ಬ್ಯಾಬ್ಲಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವುದು ಕಾಸಿಪ್ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಸುದ್ದಿ ಇಂಥವುಗಳ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆಯಾ ಹುರುಳಿಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸತ್ವಭರಿತವೋ ಅಥವಾ ಸತ್ವಹೀನವೋ ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ದೇವರೇ ವಿವೇಚನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವಂಥ ಅಧೀನತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರಕವಾದಂಥ ದುರಾನುಭವಗಳನ್ನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಎಂಬ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಕವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧಿಯರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಅವಿಧಿಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಿರೋಣ ನೋಡಿರಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ಎರಡನೇ ವರ್ಗ ಮೊಂಡತನ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಕೋಪ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದೇವರ ಕೋಪದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊಲಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಲಸದೇವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಾವು ಐದು ಆರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಸಾಯಿಸಿರಿ ಜಾರತ್ವ ನೋಡಿ ಜಾರತ್ವ ಬಂಡುತನ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ದುರಾಶೆ ವಿಗ್ರಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಬಿಡಿರಿ ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ಹೇಗಿದೆ ಜಾರತ್ವ ಬೊಂಡುತನ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ದುರಾಶೆ ವಿಗ್ರಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವತ್ತು ನನ್ನನಿಸ್ತೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥ ಪದಗಳಿವುದು ಜಾರತ್ವ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಶೋಧನೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಬಲಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೆತ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮರಣ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಏರುಪೇರಾದರೆ ದೇಹದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೆ ಕಾಂಟ್ ರಿಜಾಯ್ಸ್ ದೆ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲು ಆರಾಮವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮೀಕ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ನಾವು ವಿಸರ್ಜಿಸದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕುತ್ತಾ ಸಾಯಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರವರು ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದರಿ ಯಾವ ಗುಂಪಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆ ಇರಲಿ ಎಂಥ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ ಸುಖಮಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿರಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದೆ ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂದರೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆತನ ಕೋಪದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎದುರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಸದೋಮ್ ಗೋಮರ ನೋಹನ ಕಾಲದ ಜನರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜೀವನ ಬುಂಡುತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಗೌಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಕುವ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಹಜವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಾಗೋಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಸಭೆಯವರು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವರಿಗಾದಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪೌಲನ್ನು ತೆಸ್ಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ ತೆಸ್ಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಅದರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅಂದರೆ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆತನ ಕುಮಾರನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾದೀರಿ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಸುವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೈವ ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್ಸ್ ರ್ಯಾತ್ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಒಂದು ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಏರ್ಪಾಡು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜ್ಞವೇ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವೇ ಆತನು ಸುರಿಸಿರುವಂಥ ರಕ್ತವೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕದವರು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಡವಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪೌಲನು ತೆಸ್ಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಜನರು ಯೇಸ
ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಂಡನೆಯನ್ನು ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ತಾಳಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಈ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾವು ಒಳಪಡೋಣ ಆತನ ನಂಬೋಣ ಆತ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೂರನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ರಕ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಕಲ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀತಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಮುಂಡುತನ ಬೇಡ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳಾಕೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಕಠಿಣರಾಕುವುದು ಬೇಡ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಾನಸಾಂತರದಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹರಿದು ದೇವರಡಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಮಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿ ದೇವರಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಭಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೋಮಪುರದ ಅವರಿಗೆ ಬರತ್ ಪತ್ರ ಎರಡನೇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಸಾರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ದಿನ ದಿನ ಹೊಂದಿದೆ ಯಾಸ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ಮಾನಸಾಂತರದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೃದು ಹೃದಯಗಳಾಗೋಣ ಕಠಿಣರಾಕುವುದು ಬೇಡ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣ ಕರ್ತನೀಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕರ್ತನೆ ಈ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಾಯಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಳು ದೇವರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಲೋಕವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಟನಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣುಗಿಸ ಅಣುಗಿಸದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮೃದು ಹೃದಯ ಹೊಂದಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾನಸಾಂತರವನ್ನು ಪಟ್ಟು ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಅವಿಧೇಯನಾಗದೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವಿದೆ ಕರುಣಿಸು ನೀನು ಜ್ಞಾನವಾಕು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ತಾಳ್ಮೆಯೊಂದಿಗೂ ಕಳವಳದಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನೆನಪುಟ್ಟಿಸು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀನು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಾಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ
ಯೇಸು ಒಪ್ಪನಿಸದ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಪ್ಪನ ಶಕ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಾಸು ನೀವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಭರವಸವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಈ ದಿನದ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಚನದೊಂದಿಗೂ ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಈ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂಥವನು ಬಿಡಿಸುವಂಥವನು 
ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕರ್ತನೆ ನಾಟಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸ್ತೆ ವೆಚ್ಚರ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾಶವೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆತನ ಸಹವಾಸ ಆತನ ಸಹಾಯ ಆತನ ನಡೆಸುವ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಈಗಲೂ ಎನ್ನೊಂದಿಗಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ